Hello students, welcome to Katyan Academy and today we are going to take an overview of chapter reproduction in organism. In this chapter, we have to see what is the content in this chapter. This overview will help you to make an out sketch. What is the content of this chapter? So let's start. First of all, we will discuss about life span. Life span means the time period from birth to death. Life span means the time period from birth to death. Life span means the time period from birth to natural death of the organism is known as life span. Life span depends on size. For example, for example, क्रो और पैरेट दोनों का जो साइज होता है वो बहुत सिमिलर होता है बट देर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम लाइफ स्पैन के कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पैरेट की जो लाइफ स्पैन होती है वो 140 फोर्टी ईयर्स की होती है जबकि जो क्रो की लाइफ स्पैन होती है वो होती है फोर्टीन ईयर्स के आसपास ठीक है बच्चों या फिफ्टीन ईयर्स भी हो सकती है चलिए बच्चों हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्पैन के बाद रिप्रोडक्शन के बारे में क्योंकि चैप्टर का बेसिक मोटो है रिप्रोडक्शन को समझना वट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो ओन काइंड ऑफ प्रोजीनिस को प्रोड्यूस करता है इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल लायन का जो बेबी होगा वो लॉयन ही कहलाएगा कैट नहीं हो सकता फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर बात करेंगे तो टाइप्स तो बच्चों कई फैक्टर पर डिपेंड कर सकते हैं कई फैक्टर्स के बेसिस पे की नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं है ना साथ में गैमिट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि सिंपल प्रोसेस है इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू होते हैं दैट इज फर्स्ट इज एसेक्शुअल एंड द सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की खास बात यह होती है कि बच्चों ये सिंपल प्रोसेस होता है लेस टाइम में होता है और एनर्जी कम यूटिलाइज होती है एनर्जी सेविंग प्रोसेस होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में होता है बट खास बात यह है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ये स्पेशलाइजेशन या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है माइक्रोव्स में माइक्रोव्स जो होते हैं जनरली वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों और हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो बच्चों प्लांट्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को एक नाम और भी देते हैं जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसके लिए कुछ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूज और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की नीड होती है अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में प्लांट्स में रूट स्टेम और लीफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का रोल प्ले कर सकते हैं अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों की रूट स्टेम और लीफ कैसे अपने आप को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व करते हैं जनरली इनके प्राइमरी फंक्शंस तो कुछ और होते हैं बट कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट्स में रूट स्टेम और लीफ अपने आप को मॉडिफाइड करके सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्टेम इन केस ऑफ पोटैटो पोटैटो बच्चों स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है पोटैटो हमारा इसमें क्या होता है इसमें नोट्स होते हैं और इससे बर्ड्स निकलती है जो आगे चल के लीफी शूट को जनरेट करती है इस तरह से स्टेम जो होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करता है अब एग्जाम्पल लेंगे बच्चों रूट का तो रूट में क्या होता है स्वीट पोटैटो तो स्वीट पोटैटो is the best example of vegetative propagation by roots and uske baad hum example lenge bachcho bryophyllum ka bryophyllum jo hota hai ye best example hota hai vegetative propagation by leaf aur is tarah se aur bhi bahut sare vegetative structures hote hain like bulbils which are found in agave which help in the vegetative propagation to bachcho ye baat yaad rakhiyega ki asexual reproduction ko hi vegetative propagation bolte hain in case of plants is tarah se hamara asexual reproduction in plants finish ho gaya ab hum baat karenge asexual reproduction in animals aur other organisms ke bare mein to sabse pehle bachcho yahan pe discuss karenge मेथड हो सकते हैं पहला होगा हमारा फिजन फिजन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टू पार्ट्स में टू सेल्स में डिवाइड कर सकता है और मल्टीपल पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है इसके बेसिस पर बच्चों फिजन दो तरह का होता है एक होता है बाइनरी फिजन जिसमें इक्वल टू सेल्स बनती हैं डॉटर सेल्स बनती हैं पेरेंट सेल के डिवाइड होने से और दूसरा होता है बच्चों मल्टीपल फिजन मल्टीपल फिजन की खास बात ये होती है कि उसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर मल्टीपल प्रोजीनियस को जनरेट करती है शॉर्ट टाइम पीरियड में तो ये हो गया हमारा बच्चों फिजन मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन दोनों ही अमीबा में पाया जाता है साथ में मल्टीपल फिजन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है उसमें भी मल्टीपल फिजन बच्चों पाया जाता है अब हम बात करेंगे सेकेंड मोड ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की जिसमें हमारा आता है बडिंग बच्चों जो बडिंग होता है ये दो तरह का हो सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल बडिंग बडिंग में एक्चुअली एक मल्टी सेलर ए सेक्शुअल बर्ड की आउटग्रोथ होती है बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर अगर ये मल्टी सेलर ए सेक्शुअल बर्ड बॉडी के बाहर ग्रो कर रही है तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग अगर यही बर्ड्स अंदर बन रही है बॉडी की तो इसे बोलते हैं इंटरनल बडिंग अब बात करेंगे एग्जाम्पल की तो इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल होता है बच्चों हमारे स्पॉन्जेस जिसे बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन और एक्सटर्नल बडिंग के सबसे बेस्
इसमें क्या होता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन में जो फिलामेंटस ऑरिजन होते हैं फिलामेंटस बॉडी होती है लाइक हमारे फंगल हाइफी हो गया या स्पायर वगैरह और यूलोफिक्स जैसे एलगी हो गए इनमें क्या होता है कि फिलामेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और हर फ्रेगमेंट चल के एक नए इंडिविजुअल को बनाता है और फाइनली हम डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन के प्रोसेस की इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड इन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर लोअर ऑर्गेजम्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है बच्चों कि लोअर ऑर्गेजम्स लाइक एलगी और फंजाइ अपना क्या करते हैं बच्चों ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनाते हैं विद इन स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम के अंदर ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनते हैं जो आगे चल के जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी को जनरेट करते हैं क्लियर इस तरह से ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए हम इसको तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं बच्चों तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बच्चों क्या होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आएंगे जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी हे फ्रेंड्स If you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12 then subscribe at katyanacademy.com right now